இப்போ தமிழ்நாடு வந்து அதனுடைய திட்டமிட்ட பிளான் அண்ட் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் கிட்டத்தட்ட முப்பது பெர்சன்ட் வந்து இந்த சமூக நல்ல திட்டங்களுக்காக செலவழிக்கிறதுன்னு இது எப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரே இப்போ அது எப்படி இருக்குன்னா தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணாத்து நாள்லேயே அதாவது இந்த நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன்றில் புது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி வருது அதற்கு பிறகு மூன்று ஆண்டுகளிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் முப்பது விழு முப்பத்தி ஆறு விழுக்காட்டிலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு விழுக்காடு வந்து மொத்தம் சோசியல் சர்வீஸ் ஸ்கீம்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இது வேறு யாருமே இது பண்ணலை அது மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த பர் கேபிட்டா இன்கம்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி எட்டு ஆறு பர்சன்ட்டு நம்முடைய ஆவரேஜ் இன்கம் அதே வந்து ஆல் இண்டியாவில் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் தான் ரெண்டு புள்ளி எட்டு நாலு தான் இருக்குது அதே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் அகில இந்திய சராசரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆவரேஜ் இன்கம் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறதே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பொதுவாக இன்னொன்று என்ன குறையாக சொல்வது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டு சர்வேலேருந்தே வரக்கூடிய விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தைந்து விழுக்காடு இந்த பொது விநியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசி போன்ற அவைகள் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கும் வெளி மாநிலத்துக்கும் கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுவது இதை எப்படி பார்க்கறது மூணும் வெவ்வேறு விதமான கேள்விகள் ஒன்று வந்து இந்த சோஷியல் செக்டரில் செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தமிழ்நாட்டில் அதிகம்னு இவங்க சொல்கிறதா இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றும் அதிகம் இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது கமிட் ஆனதை வந்து செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க புதுசாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவ்வளோ பெரிய செலவு பிடிக்கக்கூடிய புது விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கல்விக்காகவும் வந்து மருத்துவத்துக்கும் இன்னும் நிறையா கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அதை வந்து இவங்க செய்வாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து அரசு துறை எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவ்வளோ எவ்வளோ தனியார் துறையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இங்கே இதில் வந்து ஒரு பெரிய போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்குது யாருடைய கை ஓங்க போகுது அப்படின்ட்டு இப்போது ஒன்றிய அரசாக இருக்கட்டும் சரி மாநில அரசும் சரி கடந்த சில காலமாகவே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தனியார் கை வந்து ஓங்குற அளவுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு ஆமாம் இந்த காப்பீடு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தனியார் துறையை வலிமைப்படுத்துறது தான் காப்பீடு அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை எடுத்து தனியார் துறையை கொடுத்துட்டு மக்கள் பெறால அது வழியாக நீ வாங்கிக்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற வசதியை வாங்கிக்க அப்படிங்கிறது தான் காப்பீட்டு திட்டம் அதெல்லாம் அமெரிக்காவில் செல செயல்படுத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு மாடல் எடுத்து இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேயும் செயல்படுத்தணும்னு இவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இதை விட வந்து சிறந்த மாடல்கள்லாம் இருக்குது முன்மாதிரிகள்லாம் இருக்குது ஐரோப்பாலே எடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இங்கிலாந்தில் இருக்கிறது வந்து நீ குப்பனா சுப்பனா பிர்லாவா அதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது எல்லாேருக்கும் எந்த என்ன ஆக்சஸ் உண்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நேஷ்னல் ஹெல்த் சர்வீஸ்னு இருக்கு ஹெல்த் சர்வீஸ் அவங்களோட தான் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு அவன் வந்து ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் வந்துட்டு அன்றைக்கி போய் பல்லு பிடிக்கிற தொழிலெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அவன் எல்லோரும் அதே வரிசையில் தான் போனால் அதே வரிசையில் தான் வரணும் அதை காலி பண்ணுறது தான் இவங்க வந்து இதை கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இங்கே இப்போது அதனால் இவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த அரசு துறையில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாரம்பரியமான நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுகாதாரத்துறை இருக்குது அதை வந்து இவங்க இன்னும் செழுமைப்படுத்தி இன்னும் செம்மைப்படுத்தி பெரிய அளவில் இன்னும் நடத்தலாம் இப்போ வரைக்கும் அது பெரிய நல்ல மாடல் தான் இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன உங்கள் இவர் சொன்னீங்களே அவங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு உதாரணம் ஒரு ஓட்டுநர் வந்தார் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவார் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் உடம்பு செல்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறாங்க அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறாங்கனாக்கா வைத்தியம் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு தேவையான மருந்து கொடுத்தான் போனேன் கொடுத்துறேன் ஆமாம் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்துலையுமே கிடையாது அது இங்கே மட்டும் அது உண்டு ஒன்று அது மட்டும் இல்லை நான் கம்யூனிகபிள்னு சொல்ல சொ தொற்றாத நோய் அப்படிங்கிற தொற்றாத நோயெலாம் என்ன அது ப்ளட் ப்ரெஷர் சுகரு இதெல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மருந்து சாப்பிடும் அதாவது கிரானிக் டிசீஸ் ஆ கிரானிக் இல்லை இது வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா தொற்றாத நோய் இந்த தொற்றாத நோய் இருக்கவங்களாம் என்னென்ன வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அதோட வாழ்ந்த சாப்பிட்டா வாழ்ந்த அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு
ஒரு லட்சத்து முப்பதனாயிரம் இருந்தது இன்றைக்கி அஞ்சு லட்சத்துக்கு குறைஞ்சி பண்ண முடியாது ஒன்று அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் செக்டர் இப்போ மற்றொரு விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்முடைய பொது மருத்துவமனைகள் எல்லாம் அரசு மருத்துவமனைகள்லாம் பெரிய அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு என்ன சொல்லி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தனியார் மருத்துவமனையில் அட்டம்ப் பண்ணாதே சில சர்ஜரிகள் அந்த மாதிரி நோய் தீர்ப்பு விஷயங்களெல்லாம் இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேப்பரில் நீ செய்தித்தாள்களை பார்த்திங்கன்னா பிரம்மாண்டமான விஷயங்களெல்லாம் நீ செஞ்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு விழுக்காடு தான் இருக்குது அதனுடைய மக்களுக்கு அது போய் சேருவது மிக எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து தனியார் துறைகள் இருக்குது அதுவும் இந்த இன்சூரன்ஸ்னு வந்த பிறகு என்ன ஆகிடுதுன்னா தெர் இஸ் அ டெண்டன்சி டு அந்த அதாவது அந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டே போகிறதுங்கிறது வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா மருத்துவமனைகள் என்பது அது வந்து ஒரு நோய் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சேவையாக இருந்ததுலேருந்து இப்போது கார்பரேட் ஆகிடுச்சு அப்போ இன்றைக்கி எல்லாமே கார்பரேட் நீங்கள் அப்போ வேணால் கார்பரேட்டு எஸ்ஆர்எம்சின்னா கார்பரேட்டு நீங்கள் சிம்ஸ்னா கார்பரேட் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க அப்போ என்ன வருதுன்னா சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஏதோ போய் ஒரு தலைவலினா ஒரு ஒரு பேரசிட்டமாலோ இல்லைனா ஒரு ஏபிசியோ அப்படி வாங்குறது பென்சிலினோ அப்படின்னு வாங்குறதுங்கிறது போய் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு தலைவலிக்கு மூணு மருந்து எழுதுகிறான் உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு முந்நூறுரூவா அந்த மருந்துக்கு முந்நூறுரூவா அறநூறுவா கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி வரும்பொழுது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த தனியார் துறையினுடைய ஆதிக்கம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு புறநோயாளிகளாக ஒரு நோய்க்கு வந்து போகிறவங்களும் சரி உள்ள மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகி அவங்க செய்யக்கூடிய இன்பேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இது ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் தான் பெரிய காரணமாக இருக்குது அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸும் மருத்துவமனைகளும் சேர்ந்து மக்களையுங்கிறத விட அரசாங்கத்தையும் சேர்த்து கொள்ளையடிக்கிறாங்கிறது தான் அதில் வருது அது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் நீங்கள் போன கேள்வி கேட்டதில் ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொது விநியோகத்தில் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து இவ்வளோ இருபது இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு முப்பது விழுக்காடு வந்து வெளியில் போகுது பில்ஃபரேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த எஸ்டிமேஷன் அவங்க எப்படி எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரியல ஆனால் சாதாரணமாக அவங்க என்ன எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அவங்க வந்து ஆஃப் டேக்னு ஒரு ஃபிகர் வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ வந்து அங்கேருந்து இல்லை இல்லை அங்கேருந்து இந்த பூல் அந்த தொகுப்புலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இது எடுத்திருக்காங்க எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கு பண்ணி பார்த்துட்டு இத்தனை காடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அதை கணக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஃப்ரேம் ஒர்க்லேருந்து தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க அவங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டார்கெட் அட் பிடிஎஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இவ்வளோ பேர் தான் வறுமை கொட்டு கீழே இருக்காங்க கீழே காடு இத்தனை காடுக்கு இவ்வளோ அரிசி ஐம்பத்தாறு விழுக்காடு தான் சொல்கிறேன் வறுமை கொட்டு கீழே அதனால் இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கானோ இதெல்லாம் வந்து எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் லீக்கேஜ் தான் அவங்க கணக்கு பண்ணுவாங்க அந்த தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி நம்ம லீக்கேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கணக்கு பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த தேசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனம் இருக்குல்ல என்எஸ்எஸ்ஓ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தினுடைய ரீச் என்னென்ன ஜாமான்லாம் வாங்குகிறான் யார் வாங்குகிறா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சர்வே பண்ணுறான் கடைசியான அந்த சர்வே படி பார்த்திங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு தான் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பொது விநியோக திட்டத்தை பயன்படுத்துகிற ஒரு மாநிலம் இது வந்து ரீச் வந்து இங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் யூனிவர்சல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிவர்சல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா எப்படி அவன் என்ன அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான் வேணுங்கிறவன் வாங்கிக்கேங்கிறான் அதனால் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வாங்குகிறான் லீக்கேஜ் இல்லை நான் சொல்லல லீக்கேஜ் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போது ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அல்லது ஒரு விதவை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு வந்து அரிசி ஏஐஓஐயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அதே அந்த வேணால் முப்பத்தஞ்சு கிலோ கொடுப்பான் முப்பத்தஞ்சு கிலோ வச்சுட்டு அது என்ன பண்ண போகுது அதுக்கு அஞ்சு கிலோ இருந்தால் போதும் முப்பது கிலோ விற்றுரும் இந்த முப்பது கிலோ விற்கிது இல்லை இந்த மாதிரி வந்து போகஸ் கார்டு இருக்கும் இது இருக்கும் எல்லாம் விற்பானுங்க மூணு கிலோ மூன்று ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறத இதை வாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குது இதை வாங்கி யார் கொடுக்குறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னோம்ல அந்த நம்ம வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வராங்க இந்திய தொழிலாளர்கள் வராங்கன்ட்டு அவங்களுக்குலாம் இங்கே வரதுக்கு மிகப்பெரிய அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அரிசி ஒன்றும் சீப்பாக கிடைக்கும் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் எப்படினா அவங்களுக்குலாம் அந்த அவங்க சாப்பிட்றவுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்க அரிசி சாப்பிட்ற அளவு பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா இங்கே வர தொழிலாளர
இந்த பத்தொம்பது ரூபா வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது யூனியனுக்குள்ள எவன் இருக்கான அவன் சாப்பிட்றதுனால அவன் அதை சப்சிடைஸ் பண்ணுறான் அப்படி தான் அதை பார்க்கணுமே தவிர ஏன் பணம் போச்சு ஏன் பணம் போச்சுன்னு சொல்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வேலை செய்யலாம் நீ அஞ்சு ரூபா கொடுக்குற அவ்வளோதான் அவன் இந்திய குடிமகன்கிறமில்ல பத்தொம்பது ரூபா அவன் கொடுக்குற காசு எடுத்து அவன் சாப்பிட்டு போகிறான் அவ்வளோதான் அதில் இருக்கிற லாஜிக்கு அதனால் இது இங்கேருந்து அந்த மாநிலத்துக்கு போயிடுச்சு அதில் இந்த மாநிலத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல யார் பண்ணுற வேலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சமைச்சது பக்கத்து ஊர்க்கார எடுத்துகிட்டு போயிட்டானே இல்லை இல்லை யூனியன் போர்ட்லேருந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்கி அஞ்சு ரூபா சப்சிடைஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு வேலை செய்கிறவன் அதை வாங்கி சாப்பிட்றான் அவன் வேறு ஊருக்காரன் அந்த ஊர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் தான் வந்து அவரான் முடிஞ்சு போச்சா அதனால் இந்த மொத்த ட்ராமா இருக்குது பாருங்கள் என்னது இதெல்லாம் லீக்கேஜ் இது லீக்கேஜ் அது லீக்கேஜ் பைப்பில் தண்ணி போய் இதுலேயே மனுஷனுக்கு பிரயோஜனம் பண்ணாமல் இதுக்காக போகுது மனுஷன் தானே திங்கிறான் அது அரிசியை வேறு என்ன பண்ண முடியும் சரி சரி அதனால் இந்த ஆர்குமெண்ட் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஸ்பீரியஸான ஆர்குமெண்ட் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் லீக்கேஜ் இருக்குது அவன் திங்கிறான் இவன் திங்கிறான் இது இன்னும் ப்ளக் பண்ணு டைட் பண்ணு தேவையில்லாதவங்கெல்லாம் கொடுக்காது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவை இருக்கும் தான் அதை த வாங்கி சாப்பிடுவான் நீங்கள் நான் வாங்கி சாப்பிட போகிற மாதிரி தான் இல்லை அதில் இப்போ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல பேசுகிறேன் அந்த இடத்துக்கு நம்ம மறுபடியும் அங்கே தான் போக வேண்டியது அப்போ என்ன சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான இந்த இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு எலிஜிபிலிட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ டார்கெட்டட் குரூப் வேறு எலிஜிபிலிட்டி குரூப்புங்கிறது எப்போவுமே இருக்குது அப்போது இதில் வந்து கவர் பண்ணாதவங்க கீழே நிறைய இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்போ ரேஷன் கார்டு வாங்குறது ஏப்பட சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கு சில இருப்பிட சான்று வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்குறேன் இங்கே வந்து என்ன பாப்புலேஷன் வந்து நீங்கள் லேபர் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரேட்டரி டேபர் தான் அது பூரா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கான் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் எங்கெங்கே வேலை இருக்கோ அங்கே போயிட்டே இருக்கான் அப்போ நிரந்தரமான ஒரு குடியிருப்பு இல்லாத வரைக்கும் அவன் ரேஷன் கார்டு வாங்க முடியாது அவனுக்கு இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் அதில் கிடைக்கிறது கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அது அது ஒரு பக்கம் மறுபக்கத்தில் எடுத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவிற்கு இந்த சைடு அது என்னுடைய ஒரே ஒரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ இருபது விழுக்காடு இப்போ ஏஏஜேயில் வந்து அந்த யோஜனாவா அதில் வந்து முழுக்கமே முப்பது கிலோ ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா மூன்று ரூபா ஏதோ வச்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ மேலே இருபது கிலோ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் அரிசி வந்து இலவசமாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த அரிசி வந்து தரமாக இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து அரிசி வாங்கி சாப்பிட்றவன் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றவங்கிற குறைந்தபட்சம் ஏதேனும் ஒரு வேலை செய்கிறான் ஒரு கூலி வேலையாக செய்கிறான் நான் அதை விட நான் என்ன சொல்கிறேன் பத்து ரூபா கொடுத்து நீங்கள் நல்ல அரிசி கொடுங்களேன் அதனால் அது வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா நீங்கள் இந்த ரேஷனில் வாங்கக்கூடிய அரிசி வேறு மாதிரியான போகுது எப்படி போகுதுன்னா ஒன்றும் மாவு மில்லுக்கு போகுது அவன் பெரிய முதலாளி மில் முதலாளி வாங்கி அதை அரிசி மாவு ஆக்கி வைக்கிறான் இல்லைன்னா அவன் வந்து இட்லி மாவு தோசை மாவுன்னு செஞ்சு அன்றாடம் செய்யக்கூடியவங்க அப்படி போகுது அது அதை விட நேரடியாக அவங்க பறந்துடுறனா பத்து ரூபா வாங்கிட்டு நல்ல அரிசி கொடுங்களேன் அதே இப்போ சொல்லக்கூடியது எல்லாமே எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அனக்டோட்டல் எவிடன்ஸஸ்ன்னு பேர் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அங்கே பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன்னு சொல்கிறது வெனஸ் சிஸ்டர் சார்கள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு நீ எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு அரிசி சாப்பிட்றேன்னு போன உடனே நான் இவ்வளோ அரிசி சாப்பிட்றேன் சரி அதில் ரேஷன் கடையில் வாங்கின அரிசி எவ்வளவு எவ்வளவு உன் வீட்டில் விளைஞ்சது எவ்வளவு எவ்வளவு இதில் வாங்கினது எவ்வளவு இப்படி தான் கணக்கு பண்ணுறான் ரைட்டா இது மாதிரி பார்த்தோம்னா நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான எவிடன்ஸும் கிடையாது ஏன்னா அது அவன் வாங்குறான் இவன் விற்கிறான் எல்லாம் வாங்குவானு விற்பானு ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குமா இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து மொத்த ஊரும் வாங்கி மொத்த ஊரும் இந்த மாவுமில்காரன்கிட்ட கொடுக்குறதுங்கிறதுலாம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை இல்லை நான் நான் கேள்வி ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடியதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டேஞ்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இந்த டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கேஷாக பண்ணுறது அதை நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துட்டு நான் அவன் மார்க்கெட்டில் போய் நல்லதான் வாங்கிக்குவான்ட்டு அதான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பணமாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் அதை வாங்கிக்குவான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதானே சொல்கிறீங்க இல்லை 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 நல்ல அரிசியாக கொடுக்கலாமே அது நல்ல அரிசியாக கொடுக்காததாக இருக்கேங்கிறேன் இல்லை இல்லை நல்ல அரிசியாக கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த வந்து எல்லா சமயத்துலேயும் அன்னிவனாக இல்லை எல்லா சமயத்துலேயும் அன்னிவனாக இல்லை என்ன இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சமயம் நல்லா இருக்குது ஒரு சமயம் நல்லா இல்லை அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுக்கு வந்து காரணம் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஹல்லிங்க்கு வந்து ப்ரைவேட் மில்ட்டு தான் கொடுக்குறாங்க ஆமாம
ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு ஆர்குமெண்ட்டை வந்து இது ஒரு இன்னொரு ஸ்பியூரியஸ் ஆர்குமெண்ட் ஒன்று வைக்கிறானுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பாண்டிச்சேரி எல்லாம் இப்போ செயல்பட்டு இருக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் சட்டிஸ் கால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வாரத்துக்கு ரெண்டு பேரும் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் என்ன அப்படின்னு அரிசி கொடுக்கறது பதில் கேஷாக கொடுத்துருவோம் நீ போய் உனக்கு வேணுங்கிற கடையில் வாங்கிக்க சாராய கடைக்கு தான் போவோம் அவன் சாராய கடைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் விலை வந்து எப்பயுமே அப்படியே இருக்கிறது இல்லையா இல்லையா அப்படி இல்லை நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரியா இன்றைக்கி என்ன விலையோ இன்றைக்கி இருபது கிலோ அரிசி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இன்னும் நீ எப்பயுமே இருபது கிலோ அரிசி வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு சொன்னீங்களா நீங்கள் என்எல்சியில் வேலை செய்யும் போது பஞ்சப்படிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சம்பளத்தை கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி பஞ்சப்படியோட சேர்த்து அரிசி விலைவாசிக்கு தகுந்த நிவாரணமாக கொடுத்தா அது கொடுத்தா அதுக்கு பேர் இண்டெக்ஸிங்னு பேர் இண்டெக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டா பிரச்சனை கிடையாது இன்றைக்கி நாற்பது ரூபாய் நாற்பது ரூபா கொடுத்துறேன் நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்துறேன் அப்படி கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எந்த அரசுமே அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க எதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இண்டெக்ஸிங்கிறத இருக்கக்கூடாது அதுதானே கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கருக்கே போகிறான் ஆமாம் ஒர்க்கருக்கே கான்ட்ராக்ட் போகும்போது இது எப்படி ஒத்துக்குவோம் அதுக்கு அதுக்கு பதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் நீ கூப்பன் கொடுத்துரு ஃபுட் கூப்பன் கொடு ஃபுட் கூப்பன் கொடு அப்படின்னா அது பெட்டர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஃபுட் கூப்பன் கொடுத்து எந்த கடையில் வேணால் வாங்கிக்க கடைக்கார அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கிட்டோம் ஏட்டே பட் ஃபுட் கூப்பன் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒத்து வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது ஒத்து வருமா ஒத்து வரும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து இது ஜா நாத்தாடிக்கு இந்த அரிசி நல்லா இல்லை இது நான் நான் இதை வந்து இன்னும் சிறப்பாக அதை செயல்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சரி கூப்பன் கொடுத்துரு கூப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் மாதிரி லெவன் டெலாம் கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் நீ அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்க அதுக்கு ரெடியாக அதுக்கும் ரெடியாக இருக்க மாட்டான் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் சப்சிடி கூட தான் இருக்கணும்னு கணக்கு வச்சுருக்கோம் ஆமாம் அது பட்ஜெட் அலகேஷனுக்கு ஒத்து வராது எங்கேயாவது போய்டும் எங்கேயாவது போய்டும் ஐயோ அதெல்லாம் யாராக பார்க்குறது எவனே கழுவிட்டு போகிறான் பெஸ்ட் சாமர் பண்ணிட்டு அதனால் இதை கொஞ்சம் பேசுவானுங்க அப்புறம் வந்து விசிட்ரா பண்ணுவானுங்க பேசுவானுங்க விசிட்ரா பண்ணுவோம் இந்த பாதை எப்படிப்பட்ட பாதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது சொல்லி இது குறைக்கிறதுக்கு தான் உண்டான வேலை நடக்குமே தவிர இது சொல்லி சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வேலை கிடையாது அதனால் சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆர்குமெண்ட்டில் போய் மாட்டிக்கூடாதுங்கிற